Hi guys, uh, first of all, happy Dasra to each and everyone and uh, we are here with uh, Director and Mass Maharaj, Tiger National Auto Kuchan on Namanam. Mass Maharaj career lo highest opening sees koni, Nala and Tiento Mandi Darsha Kola ki Asuye Kali Inchi na Vamsi Thakur Onai Karmano. So, Tiger National Auto Kathe Endu Kijayi Ali, Asalo Kha Donga Ni Endu Kiro Ko Chupin Chali. Idi Venaga Ni Asalo Mass Maharaj Endu Kisi Ni Majhe Chali, Vani Details Ipun Mano. Kadigi Paradan ke ready ho naam, so let's start this interview. Congratulations once we, Manas Purti ke chapale ke pautan congratulations. Endu gante, ok 80% happy ho naam, 20% jealous hundi. Highest openings ever for Mas Maharaj. Thank you sir. Mota mohi pout hundi. Ande meiru jealous feel out kala sir, endu gante meiru next chase it aputi dhan alaga dhatal ka aputi. Thank you, thanks for the wishes. Ammani. Ande, ande yala hundi ante, it's too early to say, but third day an kota kada. Yes sir. So, yanta kalak jasa di enta neri, it's too early to talk. Yeah, it will take time. It will take time. So, the thing is, Tiger Nashra is a character of Donga, first of all. You know that. You are India's biggest thief. Correct. A Donga character is glorified. A Donga is a native thing. Correct. A Donga is glorified. What do you think about this film? Sir, I have a dialogue in the cinema. Actually, Donga is a perspective. I don't think Donga is a character. But, the kind of character is that Tiger Nashra is a character. Dongatanu jasa ni pakan peti first tu, wadu kuna character enti, wadu ini jenis apa wadu, awani dongatanu kana minchun nai, personal character, personal character jenis, so that is more attractive, awi mundu dongatanu cahal cina dah ipot tadi, so I felt that, and apart from that, of course dongatanu glorify cedu mana dah enten, there is a soul behind it, so a soul choose kunte, a idan ta dongatanu yang dera, not an issue, ibu tu gentleman logo dera konvisi logo, Shankar Garu semua logo cahal, but there is a cause. A cost perfect ground and everything can be defined. And Anna Yanagane, Andaru, first of all, you know, energy and comedy, Mahathirin, like entertainment. Yes. Comedy can take what I would like to say, entertainment, fights, heroism. Yeah. This is a semi-biopic, based on true rumor. Yes, yes, yes. But there existed a character. Correct. I saw a character. Correct. So, Anna Yanagane, opportunity to achieve a complete, a safe zone. Okay. And that, Full entertainment तो मंची songs तो regular रहते हैं तो आलान की cinema का कौन था? Tiger Nashra उन्हें कभी नहीं glorify जाने की reason है नहीं तो मुझे अपने तो अपने cause है। But अन्य ये तो चेहरे नहीं कि ये character ने अन्य ये लोग उन्हें छोड़ने के मेरा अन्य ये लोग choose नहीं थे। आज एक ना मेरे इंदा करने टे sir कुन्ना track record गानी लेदा पंजे से directors गानी चुन cinema लाने गा� this character, which I wanted to portray, Ravi sir completely looked at the other side, I felt it will be more dynamic than anything else. Because when I was looking at the avatar, I think that's the more pullover for Tiger Nice. And my sir voice was very strong actually. I was talking about entertainment. I was talking about entertainment because of it. But it could end under low voice alone under cinema. So I feel that heroism comes in more of low voice. Because that is what I believe in. And the end of the day, that is the entertainment zone, sir. Yeah, you are the subtle comedy. You are the comedy, you are the counter teacher, you are the comedy comedy. Now, this is the reason. You are the only one who is 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 the only one so, I think that this is a very different thing. But, I think that this is a very different thing. This is not an expert. This is a lot of work. Okay. Execution is important. But, there are a lot of people who have been doing execution. There are a lot of people who have been doing execution. There are a lot of people who have been doing execution. There are a lot of people who have been doing execution. There are a lot of people who have been doing execution. That's a great compliment, Mom. There are a lot of people who have been doing execution. Of course, I think that this is a lot of people who have been doing execution. Actually, I think that this is a lot of people. कोनी सीन से दे स्पॉटलाइन कोनी या नौकरी सर को इम्प्रेस होता होता है आई आई हाइलाइट होता होता है सेम टाइम अतं दे फर्स्ट टे शूटिंग के दिन तरवाता अंते आ ओकोरोस तरवाता ने टोटल सरेंडर वाव दैट्स अ ग्रेट कॉम्पलीट दिस लाइक दैट्स अ नेक ऑल टी आदि सो डायरेक्टर का इनका कन्विक्शन होता है एंड आई 
హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ వన్స్ ఏంటి ఎస్ సార్ సార్ కొద్దిగా లో తక్కువ చేద్దాం ఓ ఓకే అంతేగాని ఇది ఎందుకు వై దేనివల్ల అన్నది లేదు హీ టోటలీ గేమ్ ఏ ఫ్రీడమ్ బికాస్ హీ గేమ్ ఇ ద ఫ్రీడమ్ ఈజ్ వాట్ ఐ కుడ్ పుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ లేదు ఆయనకి ఏదైనా నా మీద డౌట్ వచ్చో లేకపోతే వంశీ ఇది వద్దులే అని చెప్పడం వల్ల అంతే డివేట్ అయ్యేది ఐ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు హిమ్ ఓన్లీ బికాస్ హీ నిన్న కూడా ఆయన అన్నారు నువ్వు మ్యాచ్ బాడే ఆడావు అని మ్యాచ్ బాడే కారణం ఏంటంటే ఆయన నన్ను ఆడిపించాను అంటే హీ గాట్ మీ అప్ ద ఆర్డర్ అంటే ఏమైనా అంటే నేను చెప్పిన చూసి ఉండవు నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు సినిమా చేశాడు కదా ఈ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ లు మెయిన్ మ్యాచ్ కూడా పర్లేదు బాగా ఆడే వందరుతున్నాయి సో ఆ బాగా ఆడడానికి కారణం ఏంటంటే హీ హీ గాట్ మీ టు అప్ ద ఆర్డర్ లైక్ అన్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ హీ గేమ్ మీ టు ప్లే సో ఫ్రీడమ్ నేను ఇస్తాడు అది అందులో అసలు అది ఎక్స్పెన్సివ్ చెప్తాను నేను నాకు ఫస్ట్ సినిమా షాక్ అప్పుడు ఐ థింక్ ఐ వాస్ ట్వంటీ సిక్స్ అప్పుడే నాకు భయంకరం ఫీడ్ మనకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తాడు ఫైనల్గా జెండా ఆయన ఎగరేస్తాడు ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ తెలుగులో ఒక హీరో మీస్ అని తీసేయాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డీల్ అంటే కంప్లీట్ ఐడెంటిటీ మారిపోతుంది మనకు అందరి ఆడియన్స్ కి ఒక ఫేస్ అలవాట్ అయిపోయింది అలవాట్ అయిపోయింది ఎక్లీస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో బేసిక్ గా నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ మందికి షారుఖ్ ఖాన్ యుటైక్ సల్మాన్ ఖాన్ ముస్తాస్ ఉండదు మీసన్ తీసేయాలి అనేది ఒక చిన్న గట్సీతో కూడుకున్న విషయం అంత డేరింగ్ స్టెప్ ఎలా తీసుకుంది అంటే లేదు అంటే కొంచెం అది యంగ్ లుక్ అండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ సో అప్పుడు అది అలాగే ఉండాలని నేను నమ్మి చేశాను తప్ప గట్స్ లేదు అలాంటిది ఏం లేదు నేను నమ్మాను ఇట్ విల్ వర్క్ అని నమ్మాను ఇప్పుడు అందరు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఓపెనింగ్ థర్టీ మినిట్స్ గురించి హైలో చెప్తున్నారు అంటే నెవర్ బిఫోర్ సీన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ట్రైన్ రాబరీ కానీ అని కానీ అసలు ఒక రేంజ్ లో మారున్నారు ఇది ఏమవుతుందంటే సిజీ షాట్లు అనేవి ఫైనల్ వచ్చే వరకు ఎలా వస్తే మనకే తెలియదు కరెక్ట్ కానీ నరేషన్ లో చెప్పినప్పుడు వంశీ ఇలా ఉంటది ఆ రాబరీ ఇలా ఉంటది అని చెప్పినప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటని ఇది ఎలా వస్తుంది అనుకున్నారు మనం డెఫినెట్ గా పరిగెడితే ట్రైన్ లో చేయలేము అలాగా సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ మీ ట్రస్ట్ ఏంటి విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ మీద ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా బయటకు వస్తుంది ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీ టాక్ వస్తుంది అప్పుడు అనిపించిందా లేకపోతే ఈ థాట్ బాగుందని వెళ్ళిపోయారు ఎట్లా థాట్ డెఫినెట్ థాట్ ఫస్ట్ థాట్ చాలా బాగుంది అనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైం తను నాకు చూపించాడు దాని ఏమంటారు చూపించాడు అక్కడ నీకు నేను సి క్లియర్ గా ఉన్నాడు అంటే చేయించుకోవాలడు అతను ఫస్ట్ క్లియర్ గా ఉంటేనే మనం చేయించుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ లేకపోతే నువ్వు చేయించుకోలేవు తను పెట్టర్ హెన్స్ కలిసి చేసింది సో మొత్తం చూపించే చూపించేసిన తర్వాత ఓకే ఇచ్చి దాన్ని బట్టి ఇంకా సి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ తను కొత్త అయినా తనకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పీటర్ కి అబౌట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ వర్క్ అని నేను అనుకున్నా నమ్మాను జనాలు అయితే అసలు మైండ్ డ్రాయింగ్ ఒక రైడర్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఆర్ ఈ టైప్ లో ప్రాపర్ గా చేస్తే ఇప్పుడు దాకా హిస్టరీ ఆఫ్ సినిమా ట్రైన్ ఏమైనా అనేది ఒక విచిత్రమైన సినిమా టాప్ యాంగిల్ కట్ చేస్తూ ట్రైన్ వెళ్తుంటే దానిలో జరుగుతుంది అసలు అద్భుత ఫీలింగ్ అది అది నేను ఎన్సార్ చేసిన ఆ ట్రైన్ అనేసరికి నీకు ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అదే ఏదో జరిగిపోతున్నారు సినిమా ఫిలిమ్స్ బట్ వెంకీలో ట్రైన్ ఎపిసోడ్ ట్రైన్ ఎపిసోడ్ అంటుంటారు దీంట్లో ట్రైన్ బేసిక్ గా నేను కూడా మన స్పీచ్ లో మారతా మాస్ మహారాజ్ అనేవాడు పరిగెత్తి ట్రైన్ అని చెప్పాను ఎవరు పట్టుకోలేని ట్రైన్ పరిగెత్తి ట్రైన్ ఈ ట్రైన్ కి మనకి ఏమన్నా లింక్ ఉందంట వాట్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ లో ట్రైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు అదే అసలు ఇప్పుడు ఎప్పుడు అందమైన అమ్మాయి ఎంటర్ అవడం నేను చూడగలం ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి భోగిలో స్టార్ట్ అయ్యి భోగిలో ఎండ్ అయిపోయి లవ్ స్టోరీస్ ఇండియన్స్ బేసిక్ అని చెప్పిన ఫ్లైట్ లో కానీ ఐడో కానీ ఏదో కంఫర్ట్ కోసం టైం సేవింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను ట్రైన్ లో ఉన్న మజ ఇంక దీంట్లో ఉండదు ట్రైన్ ప్రయాణం ఎంత బాగుంటుంది టటక్ టటక్ సినిమాలో చూడు ఎక్కడన్నా విను నీకు ఆ సైరన్ గానీ లేదంటే ఆ సౌండ్ గానీ ట్రైన్ లైక్ ట్రైన్ చూసారంటే ఈ సినిమాలో నాట్ ఓన్లీ విత్ యాక్షన్ ఈవెన్ సర్ లవ్ స్టోరీ ఆల్సో ట్రైన్ లో ఉంటుంది ఆ విలేజ్ పక్కన కూడా ట్రైన్ ఉంటుంది ట్రైన్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ యాక్చువల్లీ మేము మెరుపుగా
నీ బస్ లో ఎంతో ఉంటది అంతే ట్రైన్ ని ఇష్టం మొత్తం తిరుగుంటూ అని చూసుకుంటే వెళ్ళచ్చు ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ కంగారు ఎక్కి హలో అనేది దిగిపోతాం టైం దొరుకుతుంది టైం దొరుకుతుంది ఇందులో ఒక అమ్మాయిని ఓం చేయొచ్చు మన తగ్గొచ్చు ప్యాక్ ఆడొచ్చు మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ అంటే ట్రైన్ లో ఎక్కువ మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ అంటే యూ ఫైన్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మూలంగానే ఇప్పుడు వెంకిలా ఎప్పుడు అంత పండడానికి కారణం అది నాకు తెలిసి అది కూడా ఫుల్ ఆన్ లొకేషన్ వెళ్తా వెళ్తా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ నథింగ్ వాస్ దేర్ ఆన్ ద పేపర్ బిఫోర్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఒక అమ్మాయిని పొట్టతో పొట్ట మీద తన్నే షార్ట్ ఒకటి ఒకటి ఉంది అదేంటంటే అసలు అంటే నీలాంటి ఫ్యామిలీ హీరో అంటే చిన్న పిల్లల గురించి ఆరోళ్ళ గురించి రైతు దగ్గర టైమింగ్ అంటే రవితే అన్నయ్య ఉన్న అడ్వర్టైజ్ ఏంటంటే బూతులు కూడా చాలా సెటిల్గా చెప్పేయచ్చు సినిమాలో కిక్లో ఒక దుప్పటి కప్పుకొని నేను గుడ్లు పేసున్నాను అంటే లేడీస్ పడిపడి నవ్వేశారు కింద సో అనుకున్న బ్లెస్సింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆయన యాక్సెప్టెన్స్ అవ్వచ్చు కొంచెం ఐ డోంట్ సే బూతులు అనుకుంటే రాంగ్ వాడేమో ఒక ఏ కంటెంట్ కూడా ఆయన నోటి నుంచి చాలా సాఫీగా స్ట్రైట్గా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఫ్యామిలీస్ రీచ్ అయిపోతాయి అలాంటి అన్నయ్య ఒక అమ్మాయిని పొట్ట మీద తంతున్నాడు అన్నప్పుడు సో తర్వాత అది నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదు స్పాయిలర్ అవుతుంది మిగతా వాళ్ళకి తెలుసు అది ఏంటనేది విన్నప్పుడు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నేను నేను బికాస్ నాకు డైరెక్ట్ ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి నేను పోతాను అప్పటికి అబ్బాయి చూడంటే లేదు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది బికాస్ ఇది ఓ బికాస్ తర్వాత అది ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే అదర్వైజ్ నేను కొంచెం చూడ అబ్బాయి ఆలోచించాను ఇప్పుడు ఆ రోజులతో సరే టీస్ చేయటం అన్నీ ఓకే కానీ ఫిజికల్ గా కొట్టడం అనేది ఇప్పుడు విక్రమాత్మ బేసిక్ సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ సార్ నాకు రెండు మూడు సార్లు అడిగారు కూడా వంశీ ఇది ఓకే నా వెరీ పర్టికులర్లీ ఆయన అడిగింది ఇది మనకి చూసుకో టార్గెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉంటారంటే నేను ఒకటే చెప్పాను సార్ సార్ మన టైగర్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఏం చూపిస్తుంది అంటే హీఈస్ వెరీ విగరస్ గాయ్ హీఈస్ ఎ కత్రు గాయ్ కత్రు అన్నది మనం వెళ్ళాలంటే నైన్టీ పర్సెంట్ గెలిపోవాలి సార్ మళ్ళీ మనం ఇలాంటి అడ్జస్ట్ చేసామని సార్ క్యారెక్టర్ రీచ్ అయితే చేసేయాలి సో ఇట్ ఈస్ సార్ అది విని చేశారు అండ్ ఎనీవే దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంది మళ్ళీ అది సినిమా చూస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ అచీవ్ దాట్ హీరోయిన్ విషయం వస్తే ముగ్గురు హీరోయిన్స్ పెట్టారు అండ్ నీకు పర్సనల్ గా పెద్ద సినిమా అంతే కదా ఆబ్వియస్లీ మీరు ప్రీవియస్ గా చేసిన సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే జనరల్ గా డైరెక్టర్స్ ఒక ఇన్సూక్యూట్ ఉంటారు స్టార్ ను పెడితే బాగుంటుంది కదా పాయింట్ సెలబస్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ నుంచి ఒక ఆబ్లికేషన్ కానీ ఉంటుంది ముగ్గురు హీరోయిన్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టార్ ఇద్దరు కొత్త లేదా ఇద్దరు కొత్త లేదా ఇద్దరు స్టార్స్ ఒక అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయికి అవకాశం ఉందా ఆ ఇన్సెక్యూట్ ని బ్రేక్ చేసి ముగ్గురికి ముగ్గురు అమ్మాయిలకి కొత్త వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ వెరీ సింపుల్ సార్ ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ సెమీ బయోపిక్ మీరు అన్నట్టే అండ్ ఇట్స్ న్యూ టేక్ లైక్ వీ గోన్ ఇంట్రడ్యూస్ టైగర్ నైస్ షో వెరీ రస్టిక్ అండ్ రా అని ఫస్ట్ ఏ ఫిక్స్ అయింది కలర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ గోన్ బి వెరీ ఫ్రెష్ అన్నది సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హీరోయిన్ పెద్ద హీరోయిన్ పెట్టాను అనుకోండి ఇంకో హీరోయిన్ ఆనదు క్యారెక్టర్ డామినేట్ చేస్తుంది బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అండ్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు యాక్చువల్లీ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఒక అమ్మాయి ఏంటంటే ద ద ప్రాస్ట్యూట్ క్యారెక్టర్ అన్న అమ్మాయి వచ్చి షీఈస్ షీఈస్ షీ ఇస్ నాట్ ఎ హీరోయిన్ బట్ షీఈస్ ఎ వెరీ టిపికల్ నో టైగర్ నాయస్ట్రోక్ ఉన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అది అరౌండ్ అరౌండ్ సో ఒక అమ్మాయిని పెట్టి ఒక అమ్మాయిని కింద పెట్టామనుకోండి బికాస్ బోత్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ వన్ ఇస్ లవ్ ఆఫ్ టైగర్ వన్ ఇస్ సోల్ ఆఫ్ టైగర్ దిగిపోయింది ఒక గట్టిగా సో వన్ ఇస్ లవ్ ఆఫ్ టైగర్ సోల్ ఆఫ్ టైగర్ అండ్ రెండు క్యారెక్టర్ రియర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్ ఇది నిజంగా సో ఒకటి పెద్దది పెట్టి సినిమాలో ప్రతి క్యారెక్టర్ రియల్ క్యారెక్టర్ రియల్ క్యారెక్టర్ పెట్టిన క్యారెక్టర్ ఒకటి కూడా లేదు సినిమా మొత్తం చాలా బిగ్ థింగ్ అది ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ ఉన్న క్యారెక్టరే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది లేరు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రదర్ ఉన్నట్టు బ్రదర్ ఉన్నారు బ్రదర్ ఉన్నాడు బైక్ మొన్నే పోయారు అనుకుంటా మొన్నే కరోనా పోయారు సో ఎన్ని ఆల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ లవ్ గానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గానీ పాస్టిట్ గారు అన్ని ఆల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని అయితే సినిమా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఫేక్ ఉండదు నీకు తెలుసు సార్ మామూలుగా సినిమాలో ఫేక్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ పడ్డు బయట కూడా ఫేక్ అని ఇంట్రెస్ట్ పడ్డు సార్ ఇది మన సినిమా అలాంటి మొత్తం సినిమా గురించి పాజిటివ్ అట్లా అట్లా ఇష్టపడ్డు జనరల్ కాంబినేషన్ ఇష్టపడుతుంది
నచ్చకపోతే నచ్చని విషయం ఉంటే వన్ మేడ్ డూర్ ఇంపాసిబుల్ నీకు నచ్చింది అంటే రాజ్ కుమార్ గారి సినిమా అవ్వచ్చు అర్జున్ రెడ్డి అవ్వచ్చు లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని గుర్తుగా లెవెల్టే కానీ లెంత్ వేరు లాగ్ వేరు సో నీకు ఆ లెంత్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే నువ్వు రోలింగ్ టైటిల్స్ వరకు కూడా క్లాస్ కొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి బట్ సంభవం ప్రభు యువర్ న్యూ డేటర్ కాబట్టి లేకపోతే జనాలకి ఇప్పుడు ఓటీటీ లో చూసి పేషెన్స్ తగ్గిందా రీజన్స్ సంభవం ఇప్పుడు రిఫైండ్ లెంత్ చేసి నాకు తెలిసింది అదేంటి ఒకసారి గట్టి చెప్పండి అదే సార్ సి బేసిక్లీ నన్ను ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు కూడా సార్ చెప్పినప్పుడే మేము అందరం లెంత్ ఉంది కొద్దిగా ఏదైనా తగ్గిస్తే అంటే మేము ఇదే అడిగాం సార్ మీకు ఏదైనా బోర్ కొట్టిందా పోనీ ఏదైనా సీన్ తీసేయాలా చెప్పండి తీస్తే లింకులు పోతాయి అప్పటికీ ఏంటంటే కొన్ని ఇంకా లింకులు చెప్ప దెబ్బ మిస్ అవ్వకుండా ఏమి చేయకుండానే కొన్ని తీసేసా కొన్ని సీన్ సీన్ తీసేయాలి ఇంకా సరే ఇది ఓకే అవసరం లేదు డీటైలింగ్ ఉన్నాయి డీటైలింగ్ అనేది సార్ కొద్దిగా రెడ్యూస్ చేస్తాం బట్ అది కూడా చేయడానికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీరు అన్నట్టే ల్యాగ్ అన్నది వేరు లెంత్ వేరు లెంత్ అనేది వేరు అండ్ నో బడీ సేయింగ్ ల్యాగ్ లేదు నేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను రేపు నిన్న మేము అనౌన్స్ చేసాం టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇస్ వాట్ టూ థర్టీ సెవెన్ టూ థర్టీ ఏదో వచ్చింది కొత్తగా టైగర్ నాచ్ లో చూసేవాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ టూ థర్టీ సెవెన్ రేసి చాలా మంది ఏమంటారు ఇది ఇబ్బంది ముందే చేయవచ్చు కదా అని అంటారు అంటే ఇదే ఇప్పుడు బయట ఉండి మాట్లాడదాం అన్నంత అదే తేలిక అనే విషయం ఏది ఉండదు అండ్ సార్ ఇంకో కమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి యాక్చువల్లీ సార్ నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా చెప్పలేదు కొంతమంది ఎందుకన్నా తగ్గించారు బాగుంది కదా మేము సో వీ కాంట్ అంటే ఇంత ముందు కూడా సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ నాకు తెలిసనే మేము మన అబ్జర్వేషన్ చెప్తున్నా సోషల్ మీడియా డిజిటల్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సలహాలు అనే దానికి అన్లిమిటెడ్ అయిపోయింది ఇన్ఫినిటీ ఎవరు అప్రిషియేట్ చేసే బ్యాచ్ కంటే కూట సార్ ట్రోల్ చూసే పక్కన మీరు ఆ బ్యాచ్ వేరు ఇలా వంద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటాయి అది ఇంట్లో అడిగేది ఎగ్జామ్ పోయి ఉంటుంది అది బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటాయి అన్నిటికి మన అది కాకుండా అన్న ఇక్కడ స్క్రీన్ పే కొంచెం లాగ్ అనిపించింది అరవై తీసుకుంటుంది కొంతమంది చాలా పాజిటివ్ గా దీన్ని మార్చుకో శాతం చాలా తక్కువ వాళ్ళు చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం అంటారు సార్ చాలా బాగుంటది నేను అవన్నీ నోట్ చేసుకుంటుంటా సో ఇది పక్కన పెడితే సలహా బ్యాచ్ ఇది వేరు ఇది సంబంధం లేదు అసలు ఇది పక్కన ట్రోల్ చేయరు అప్రిషియేట్ చేయరు గడ్డం కొంచెం మెజితే బాగుండేది చూసుకో హెయిర్ స్టైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మాకు నాకైతే కళ్యాణ్ గారి సినిమాకి ట్రిమ్మర్ పాయింట్ ఎంత పెట్టాలి కూడా వాళ్ళే చెప్తున్నారు బేడ్ అన్న పాయింట్ ఫైవ్ ట్రెంబర్ పెడితే కరెక్ట్ గా ఉంటుందా నువ్వు పాయింట్ టూ పెట్టి ఫ్రీ కదా సో ఇది ఇది చాలా కామన్ సో అంటే బయట నుంచి అలా ఉంచితే కొంతం బాగుంటుంది ఈ పని ముందే ఈ పని ముందే చేస్తే కోర్టులు పెట్టిన డైరెక్టర్ కి ఇంత కోర్టులు పెట్టిన నిర్మాతకి టైం స్పెండ్ చేసిన డైరెక్టర్ కి లైఫ్ పెట్టేసిన హీరోకి తెలీదా బయోపిక్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఒక యాభై ఏళ్ళ జీవితం ముప్పై ఏళ్ళ జీవితం వంద సంవత్సరాల జీవితం రెండున్నర గంటలు కుదించడం అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ నాకు తెలిసి మహానటి కూడా కొంచెం లెంత్ సినిమానే సో దాంట్లో ఉండే ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఎందుకు రెవెన్యూ సినిమాలు షార్ప్ గా పేసి ఉన్న సినిమాలు ఈ సినిమానే ఎందుకు రెవెన్యూ ఇంతసేపు ఉంచాడు ఇందులో ఏం చెప్పాలనుకుంటాడు అని చెప్పి ఒక సెకండ్ కొంచెం మన అవతలకి సలహా ఇచ్చే బదులు మనం ఈ సినిమా ఏంటని ఒక సెకండ్ ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ బట్ ఎనీవేస్ డెమోక్రసీ మీన్స్ పబ్లిక్ టేస్ట్ తగ్గట్టు వెళ్ళాలి అంతే అంతే జస్ట్ లెంత్ ఇష్యూస్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాజిటివ్ దాట్స్ వాట్ అండ్ మేకింగ్ కావచ్చు మది ఫోటోగ్రఫీ కానీ అండ్ ఎందుకు మా తెలుగులో ఉన్న మా మా తమ్ముళ్ళని వదిలేసి మా బావాలను వదిలేసి మా ఫ్రెండ్స్ వదిలేసి ఎందుకు జీవి ప్రకాష్కి వెళ్ళు దేవి గారు లేదు తమ్మర్ గారు లేరు అనేది కాదు బేసిక్లీ ఏంటంటే టైగర్ నాష్రో ఇస్ సాయిల్ సోల్ ఫిలం వాట్ అసలు 
So it's a soil soul film. And GV has done that two, three films before. Oh. And I'm a big fan of Ayrthi uh, Lurvan also. I do I do I do Kalam. I do Kalam. Ayrthi Lurvan Karthi is the oh, no. first film. Salva Ragun. Salva Ragun. Yeah, yeah. So I like the sounds that he works, sir, actually. And Naku, this cinema is also a good film because Stuart Puron village is a good film. It has a back story of 100 years of they're also hunters. So, when you look at the village set, you can see that it's a good film. It's not an organic village. It's an inorganic village. It's a good film. 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 రవితేజ్ <laughs> 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 టైగర్ నాసర్ గురించి మొత్తం విన్న తర్వాత ఆ సినిమా చేసిన తర్వాత లేదా చేసే ముందు అతని మీద నీకు ఏమనిపించింది అసలు ఎతని మీద టైగర్ నాసర్ మీద నీ టేక్ ఏంటి అని అసలు అతను చేసిన పనులకి ఎందుకంటే నాకు ఒక్కటో రెండు తెలుసు తను చెప్పిన తన రీసోర్స్ లో చేసిన తను చేసిన పనులు ఉన్నాయి కదా అవి నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసి అతను ఏంటంటే దొంగ దొంగ అంటున్నాం కదా యాక్చువల్ రియల్ లైఫ్ లో ఫర్ మీ అతను హీరో అతను రాబిన్ అండ్ అతనికి ఏం అతను తనకో తనకి ఏమి ఉంచుకోలా అది ఏం పని చేసినా సరే ఇంకొక కోసం చేసాడు తన కోసం చేయలేదు తను జస్ట్ ద బెస్ట్ థింగ్ అది విన్నా విన్నా నేను మీకు ఒక చిన్న సినిమాలో పెట్టలేదు కానీ ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తా సార్ బిఆర్ మెన్షన్ యాజ్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రాబర్ కదా సో అక్కడ నేను ఊర్లో అంటే నాకు లెంత్ లైక్ చిన్న చిన్న మాట్లాడు కొన్ని మిస్ అయిపోయినాయి చిన్న పిల్లలు వాళ్ళందరూ చాక్లెట్లు కావాలని అడుగుతుంటారంట సో ఇతను ఏంటంటే అంత పెద్ద దొంగ కదా కొట్టుకెళ్ళి ఆ చాక్లెట్ కూడా దొంగతనం చేసి ఇచ్చేవాడు బికాస్ ది ఎంజాయ్ ఇట్ బికాస్ ది గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ టైగర్ నైస్ చెప్పిన అతనికి ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు ఓ అతను ఏంటంటే అథ్లెట్ స్పోర్ట్స్ ఇలాంటి దాంట్లో ఉన్నాడు ఈ ఎందుకో అలాంటి అన్ని అతను ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అది నచ్చేసింది బాగా అతను చేసిన ఫస్ట్ బయోపిక్ అనేది The, his character is very contrast, sir. He is in this, this age or is in that age. He has never been in the middle. Oh. Good at heart and to this age. If you see him as a dangerous as possible, no, this age. age. And you can see him as a good age. You can see him as a first half length, second half length. You can see him as a good age. 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 Sir, the trend is there. Actually, you can see him as a good age. మధ్యలో చిన్న వచ్చింది థాట్ వచ్చి వచ్చింది థాట్ వచ్చింది నాకు ఇంకోటి ఏంటంటే వచ్చింది బట్ అది టూ లేట్ ఇంకా పోస్ట్ పోర్టం జరిగినప్పుడు వచ్చింది బట్ అప్పటికి నాకు ఏనిపించిందంటే ఓకే ఫస్ట్ పార్ట్ వరకు మనం చేసేయచ్చు సెకండ్ పార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా గ్యాదర్ చేయాలి అది ఫస్ట్ పార్ట్ ఉన్నంత సెకండ్ పార్ట్ లో ఉంటుందా ఇంత భారీ సినిమా You are almost like a film. Yes, sir. Oh, official Pedda Cinema, this is my first one. And budget is good. I think Ravijay 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 is good. Why are you doing the producers? Why are you doing the producers? Why are you doing the producers? No, sir. I didn't have anything like that. I didn't have anything like that. Always, I think it's good. I think it's good. Why are you doing it? Yeah. so never uh, uh, i should thank abhishek gaur also for that he is also trusted me and believing me and he also thought this film will do wonders that is what everybody had the idea so Wonderful. because when you ante adu meer eppudaithe feel ayyaro mana project ni eppudaithe anukunnaro obviously you will not put any restrictions to it so i didn't have any restrictions towards that so abhishek gaur tho nenu maatladadi ipudu ee meeda raavalam nenu abhishek gaur tho maatladadi maaku maadhyam pilichi party levadam టైగర్ దసరాకు వచ్చింది సంక్రాంతి ఈగులు వస్తుంది దీపావళి అంటే ఉదేశ అలాగే అంటే ఇప్పుడు నీలాంటి ఒక ఒక్కో సినిమా నాలుగు ఏళ్ళు పడేస్తుంది సినిమాలు తీయడానికి నాలుగు ఏళ్ళు సినిమా నీకు స్పీడ్ గా చేసేవాళ్ళు నీలాంటి రెడీ అయ్యారు అనుకో పోనీ నీలాంటి వాళ్ళు దొరికారు అనుకో నీకు నాలుగో సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం బేసిక్ గా ఇది గోకి బాంబు వేయించుకోవడం ఉంటుంది 
అన్న అసలు గెలుక్కొని పిల్లి తీసి బాంబు పిల్లి తీసి ఆర్మీ చేసుకోండి క్లియర్ గా ఉంటుంది క్లారిటీ గా టప్ప టప్ప బెప్పేపు కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ ఓకే కదా వీళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్తాడు తనలో నాకు నచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ డైరెక్టర్ అయినా మొదటి ముందు కూర్చొని షోకాయ్ ఆ సౌండ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి యాక్టర్ యాక్టర్ కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాడు సో మన కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కించి వస్తుంది మంచి మాంటర్ మనం చూసే హీరో బట్టి మన కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా వేరే ఏ హీరోయిన్ అయినా మనం అడగలేము ఈ యొక్క యూనియన్ మాత్రమే అడిగేలే క్వశ్చన్ ఇది మన సినిమాతో పాటు కాలేజ్ రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి అరే మనం ఎందుకు ఈ కాంపిటీషన్ లో వెళ్ళము మన సోలో వెళ్ళొచ్చు కదా మీరే సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా మరి మన పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి ఆలోచన నీకు ఎప్పుడు రాలేదా ఎప్పుడు రాలేదు ఇంకోటి చెప్పిన అవతల కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తాడు కదా అందరూ ఒకేలాగా మనుషులే కదా అందరూ ఆలోచిస్తాం కదా ఈ ఆలోచన మరి వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చిందిలో అడగాల్సి వెళ్ళగాల్సింది ఇంటర్వ్యూ వేరే డైరెక్టర్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ అలాంటి ఆలోచన ఇప్పుడు బాగున్నప్పుడు సెమెంటరీ రిలీజ్ అయిన సినిమాలు హిట్ లేని ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే వంశీ సైన్మించాలని ఒక రిక్వెస్ట్ రావాలి లోకేష్ కంపెనీ చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అనిల్ రాయ్ పుడి ఎందుకంటే చాలా సీనియర్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ సో డెఫినెట్ గా అది సార్ నన్ను అడిగినప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒక థాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అయ్యి ఆర్మి బట్ ఐ ఫెల్ట్ బికాస్ ఐ బిలీవ్ దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఊరికే నేను ఇను పోడేసి అను పోడేసి మధ్యలో కలిసి అన్నీ బీయింగ్ వెరీ బోల్డ్ వెరీ హానెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఐ లవ్ ఇట్ బీయింగ్ స్పోర్టివ్ ఇస్ మోచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఐ లైక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఇన్ దట్ యూ మన అసలు స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ స్పీడ్ పరిగెట్టచ్చు నేను దయచేసి హరీష్ అని పిలు సార్ సార్ అంటే నేనేదో దాని ఏమంటే ఇప్పుడు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు నీ అంత తొందరగా చంద్రగాడు తీసుకోలేదు నీ అంత తొందరగా చంద్రగాడు తీసుకోగలడా నీలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సార్ ఏంటంటే సెకండ్ మినిట్ లో ఎలా అంటాడు సో ఏంటంటే అంత నీ అంత తొందరగా చంద్రగాడు తీసుకోలేరు అబ్బాయి ఇప్పుడు స్టేడియం లో నేను ఒక్కడే పరిగెడుతున్నా ట్రాక్ లో నేను పరిగెట్టేశాను టైమింగ్ చూసుకున్నారు నా స్పీడ్ తెలుస్తుందా పక్కన హుసేన్ బోల్ట్ వాళ్ళతో నా పరిగెడితే నా స్పీడ్ తెలుస్తుందా ఏదో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది గురు మళ్ళీ చెప్పు మీరు ఏమన్నారు సింగిల్ గా వస్తే బెటరా లేదా మూడు సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా ఎందుకు సో నాను నా ఇప్పుడు రన్ ట్రాక్ లో నేను సింగిల్ గా పరిగెడితే నాకు నా స్టామినా తెలుస్తుందా పక్కన హుసేన్ బోల్ట్ ను వీళ్ళని పెట్టుకుని పరిగెడితే వాళ్ళకి నేను టఫ్ పోటీ ఇచ్చినా వాళ్ళు దాటైనా లేదా తెలుస్తుందా సంస్కృతంలో ఒక సేయింగ్ గుర్తొచ్చింది స్పర్ధయా వర్ధతే విద్య అన్నారు అంటే పోటీ ఉన్నప్పుడే టాలెంట్ బయటకు వస్తాడంట సో ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే మీకు ఎవరు పోటీ అనుకుంటారు మహారాజ్ మీరు నువ్వు పోటీగా ఫీల్ అయ్యే నేను పోటీ ఫీల్ అయ్యాను నాకు నేనే నీ పిలువ సినిమా నీకు పోటీ అంతే ఎప్పటితో పోటీ నేను ఒకరితో పోటీ పట్టాలని ఉండదు అంతే పోల్చుకోవాలి పోటీ పట్టాలి లేవు పోల్చుకోవటం అనేది ఒక జబ్బు అది చెప్పాలని నేను పోల్చుకోవటం ఇప్పుడు కంపారిజన్ నువ్వు నేను కాదు నువ్వు నేను నువ్వు కాదు అసలు లాస్ట్ టైం ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నయ్య చెప్పిన ఒక ఫిలాసఫీ పాయింట్ వైరల్ అయిపోయింది యూట్యూబ్ షార్ట్స్ లో దాంట్లో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి వాంట్ యూ టు సేమ్ మోర్ ఆన్ అదే చెప్తున్నా అప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈ అదే కంపేర్ చేసుకుంటారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే నీ టాలెంట్ నీ కెపాసిటీ నీది వై యూ కంపేర్ విత్ అదర్స్ ఈ కంపారిజన్ నే పెద్ద పెద్ద ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ అని ప్రతి ఏ ప్రొఫెషన్ చూసుకున్నా బయట ఉన్న మనుషుల్లోనే ఆ మనిషి నిజం అంటాం ఏంటో తెలియదు నాకు వెన్ యూ కంపేర్ సార్ యూ లూజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు కంపేర్ చేయకు నువ్వు ఏదో ట్రై చేయరా నేను నుంచి నువ్వు నువ్వు ట్రై నువ్వు నువ్వు నీ నీ కెపబిలిటీ అంటే నీ కెపాసిటీ అంటే విత్ పాజిటివ్ వే నువ్వు నువ్వు చేయి ట్రై చేయ తప్ప నేను హరీష్ అయిపోవాలి నేను వంశీ అయిపోవాలి అది టోటలీ రాంగ్ అది ఒక జబ్బు కంపారిజన్ ఈజ్ అ బిగ్ డిసీజ్ మేము తీసే చెప్పండి కమర్షియల్ సినిమాలు కాబట్టి చాలా మంది కింద ఒక కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఒక విక్రమ్ లాంటి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కింద మన చెప్పిన మన బ్యాచ్ ఉంటారు కదా మన ఫస్ట్ ఎయిడ్ బ్యాచ్ నువ్వేంటి రాలేదు ఎప్పుడు కేజీఎఫ్ తీవు తీవు అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆడియన్ని సినిమాకి ఒక ఆడియన్ అట్రాక్ట్ అయితే ఇండస్ట్రీ వస్తాం సో విక్రమ్ చూసినప్పుడు కేజీఎఫ్ చూసిన నువ్వు ఎంత ఎగ్జిట్ అయ్యావు నేను కూడా అంత ఎగ్జిట్ అయ్యా నీకు ఎంత గౌరవం ఉందో లోకేష్ మీద నీకు ఎంత గౌరవం ఉందో ప్రశాంత్ మీద నాకు అంత గౌరవం ఉంది మరి అంతమంది నా సినిమా చేయాలని కాదు ఇది ఎంసెట్
ఒక్కొక్కసారి భారీ మిస్టేక్ జరిగిపోతాయి జరిగిపోయినాయి జరిగిపోయినాయి టు బి ఫ్రాంక్ మనం కూడా అంత యాక్షన్ చేయలేము మనం కూడా అసలు అతని స్టైల్ రెస్పెక్ట్ ఎన్ని చూసాం తప్పు రెస్పెక్ట్ అతను గొప్పగా సినిమా తీసినప్పుడు దాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇట్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కేరళ సినిమా ఇప్పుడు ఆస్కార్స్ కి నామినేట్ అయింది దానికి వెళ్ళి దాన్ని పోయినప్పుడు మరి ఏంటంటే తెలుగులో రెండు సినిమాలు రావు తెలుగులో రావు కాబట్టి వచ్చాం రా ఇక్కడికి అంటే తెలుగులో రెండు సినిమాలు చేయాలి కాబట్టి కేరళలో అద్భుతమైన సినిమా తీశారు కాబట్టి వచ్చాము ప్రసాద్ నీళ్ళు చాలా గొప్పగా తీశారు కాబట్టి పర్సనల్ వెళ్ళి పలకరించాము ఎవరిని చూస్తే వాళ్ళు అయిపోవాలనుకుంటే అందరూ రాజమౌళి అందరూ ఎలా అయిపోతారు ఎవరు ఐడెంటి వాళ్ళకు ఉంటది అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రతి సినిమా చూస్తారు నిన్నగా మన మ్యాడ్ అనే సినిమా చూడలేదు ఎంత మంది చెప్పారు సినిమా చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఉంది నీకు నచ్చదు వెళ్ళి చూడు చూడు అని చెప్పారు ఇప్పుడు అతన్ని కూడా మనం రాజమౌళి పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేసి మనం చేయలేం కదా ఈ నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ పక్కన పెట్టేస్తే మొన్న కూడా ఒక ఇంటర్మీడియట్ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుంది అంట ఏదో ర్యాంక్ మిస్ అయిపోయింది ర్యాంక్ ఎప్పుడు మిస్ అవుతుంది నువ్వు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఎవరైతే పక్క వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకొని నేను ఆ స్థాయిలో పనిచేయలేకపోతున్నా అని అనుకోవచ్చు బట్ అయ్యో ఇంకా నేను వేస్ట్ ఏమో అనుకుంటే మటుకు వాళ్ళందరికీ మాస్ మహారాజ్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకెవరితోనే కంపేర్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళాలనో లేదా ఇక్కడ ఈజీ సాధించాలనో అంత ఎక్కువ తీసుకోవాలనో ఇంత చేయాలనో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేంటి ఎక్సైట్ ఇప్పుడు చేయప్పుడు ఇదా జరిగిపోవాలని చేయొద్దు నువ్వు చేయి అది జరగొచ్చేమో సింపుల్ అసెట్ కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ నువ్వు దృష్టి పెట్టుకుని ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వు ఫస్ట్ కరెక్ట్గా చేయి నువ్వు ఇప్పుడు మరి ఏమైతే జరిగినవు నా దేశీ షో కప్పుడు ప్రశాంతి నెల్లో రాజమౌళి రాజన్న రాజమౌళి అన్న వాళ్ళు ఈ ఎలా వెళ్తాయని వాళ్ళు అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు అనుకుంటూ వీ హ్యావ్ టు బీన్ ప్రెసెంట్ అండ్ డూ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నిన్న మొన్న నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ పుష్ప టాక్ వచ్చినప్పుడు పుష్ప లాస్ట్ మినిట్ వరకు హిందీలో రిలీజ్ చేస్తామో లేదా చిన్న డౌట్ ఉంది ఇట్ హ్యాపెన్ అన్నట్టుగా మార్గం ఈ విషయం నాకు అన్నీ చెప్పింది బాగా నచ్చింది హిందీలో ప్రమోట్ చేశారు కదా సినిమా హిందీకి వెళ్ళి ప్రమోషన్ కూడా చేశారు కదా అనే ఫస్ట్ టైం హిందీలో రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను చాలా ఎగ్జైటింగ్ మాట్లాడే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున హిందీలో ఎలా చేస్తాయి అంటే నాకు అనవసరం కోటి రూపాయలు వచ్చినా సరే నేను చేస్తా నెక్స్ట్ సినిమా కుదిరితే నేను చేస్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విన్ వీ షుడ్ ట్రై అన్నాడు ఇప్పుడు నిన్న చెప్పినమాట అదే చేద్దాం అయితే అవుతుంది లేకుంటే లేదు అంటే ఈ సినిమా ఇన్ని కోట్ల ఇన్ని లక్షల ఇన్ని వేల రూపాయలు కలిసి వస్తుంది పేపర్ మీద రాసుకోవడానికి ఎవరికి ఎవరికి సరిపోడు అక్కడ ఇండస్ట్రీ ఎవరు ఎంత ఏది ఎంత కలిసి చేస్తే తెలియదు బడ్జెట్ ఒకటే మన చేతిలో ఉంటుంది కలెక్షన్లు మన చేతిలో ఉండవు ఈ విషయం నేర్చుకున్నా నేను సో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్నయ్యతో సినిమా చేసినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఏ సినిమా ఇట్స్ అ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చాలా సార్లు చూసా అండ్ అస్టెంట్ కూడా ఐఎమ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్ మెట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో నేను నన్ను ప్రభావితం చేసిన అందరి వ్యక్తిత్వాలు కలిపితే నేను నన్ను ఒక నాకు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా మంది ఉందంటే అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంటుంది నా మీద అది నేను వీడియో కస్టెంట్గా పనిచేసినప్పటి నుంచి ఆటోగ్రాఫ్ నుంచి షాక్ నుంచి కంటిన్యూ చేసి మెరుపుకాయి అంటే వీడియో నుంచి మెరుపుకాయ వరకు ఇంకా వేరే ఏ హీరో నా జీవితంలో లేడు ఓకే ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా జీవితం అంతా ఏంటని జరిగింది సో నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది నాకు నీ కాక సినిమా కాపరంగా అంటే షార్ట్ టైంకి వచ్చేస్తాడు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ కూడా తాకంటే ముందు వచ్చాడు కావాలని వచ్చాడు నాకు తెలుసు కావాలన్నా సో ఇది కాదు లేటుగా వచ్చి కావాలి ఇవి కాకుండా వాట్ యూ లవ్డ్ అబౌట్ మాస్ మహారాజ్ అంటే షూటింగ్లో ఇంకా సినిమా సరే టక్మన్ టేక్లు చేసాడు డ్యాన్ చేసాడు ఫైట్ చేసాడు ఎక్కడ ఏదైతే డైరెక్టర్ ఫుల్ బిల్ ఇది కాదు ప్రొఫెషన్ కాకుండా పర్సనల్ జర్నీలో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ అట్ వాట్ ఆర్ దన్ లైనర్స్ యూ గాట్ టు లిజన్ బేసిక్గానే నేను మా ఆఫీస్ పక్కన సార్ ఆఫీస్ కూడా యాక్చువల్లీ ఫగడాబాద్ షూటింగ్ స్పాట్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద షూటింగ్ స్పాట్ నాకు ఎప్పుడైనా డౌన్ అయితే లైక్ యాజ్ ఎ రైటర్స్ వి నో దట్ ఇఫ్ వి మనం ఏదైనా క్రాక్ చేయపోతున్నాం లేదా ఐడియా ఏదన్నా సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటానో ఒక ఆపోజిట్ పర్సన్తో మాట్లాడితే ఒక చిన్న చిన్న ఎనర్జీ వస్తుంది లేకపోతే ఒక చిన్న రిఫ్రెష్మెంట్ వస్తుంది సో నేను సార్ సార్ ఒక టెన్ మినిట్స్ వచ్చి కలవచ్చా అంటే వచ్చే నీకు ఎప్పుడన్నా అంటారు సో ఐ జస్ట్ గో జనరలీ టాక్ అబౌట్ మూవీస్ ఆర్ దిస్ థింగ్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్సనల్గా అయితే he told me few things which are like vamsi inda cheppina point e nu pani cheskunte ellu evar pakkane maatladutunnaru evar nee gunchi enna
ఇప్పుడు కూడా నేను ఎవరే మాట్లాడదాను నేను ఏం సినిమా చేశాను నాకు తెలుసు వాట్ హ్యావ్ డన్ వాట్ హ్యావ్ డెలివర్డ్ లెంత్ అన్నారు దెర్ ఇస్ నో ఎనీ రిమార్క్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ దర్ జస్ట్ లెంత్ అది కూడా నేను ఏం చేయాలి బికాస్ లెంత్ అనేది మీరు అన్నట్టే స్టోరీ చెప్పాలి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్గా చేస్తూ ఒక లైఫ్ స్టోరీ చెప్తున్నాం సో ఐ ఫెల్ట్ మనం చేసాము కరెక్ట్గానే చేసాము సో ద అప్లోజ్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ సో ఐ రెండు పక్కన పెట్టేసి నేను వెళ్తున్నాను అంతే నేను టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ చెప్పింది ఏదన్నా సినిమా నాకు విపరీతంగా నచ్చి ఫోన్ చేసి అని ఆ షాట్లో ఆయన నమ్మని నమ్మని రే ఆయన నమ్మని నేను నమ్మని అంటాడు అని ఏదో వెబ్సైట్లో రాస్తాను అంటే నేను నమ్మని అంటాడు అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు ఎస్ అని లాస్ట్ టైం మాడుకున్నట్టు మా ఇంటర్వ్యూలో మాడుకున్నట్టు హిమాలయాల్లో కొన్ని సంవత్సరాలు మంచు కట్టుల్లో మధ్యలో తపస్సు చేసే వాళ్లకు వచ్చే తెలుగులో దీన్ని స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు బాధ్యతలు కూడా చెప్పారు దీని గురించి ఏంటంటే దుఃఖం వచ్చినా ఆనందం వచ్చినా ఇవన్నీ చెప్పడానికి గ్యాస్ అనేది చాలా బాగుంటాయి హిట్ వచ్చినా ఫ్లాప్ వచ్చిన ఒకవేళ ఎందుకు ఉంటాం అబ్బాయి హిట్ వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఎనర్జీ వేరు ఫ్లాప్ వచ్చినప్పుడు పోయే ఎనర్జీ వేరు బట్ ఈ స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది ఒక డిజాస్టర్ వచ్చినా ఒక బ్లాక్ పాస్ట్ వచ్చినా తమాకా హండ్రెడ్ కోర్స్ ఏదో చేసి అన్నప్పుడు అనే పార్టీ లేదా గిట్లు అంటే దేనికి పార్టీ అంటున్నాడు అసలు నాకు అర్థం కాదు అలా అని చెప్పి చూసేవా కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో అక్కడ అంత చేసి ఇక్కడ చేసిన కూడా లేదు కుదిరేసింది అబ్బాయి అన్నాడు సింపుల్ గో మాట ఈసారి కుదిరేసింది అబ్బాయి అన్నాడు అంతే ఇది ఎలా అనే దీనికి మేము పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి ఇది సాధించడానికి చెంజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇంటర్వ్యూ ఎంత వరకు నా బండి ఎక్కువ అంటే నేను ఎక్కగలుగుతా బండి దేవుడు నాకు అదృష్టం ఇచ్చాడు బట్ మీ కోట్ల మంది ఫ్యాన్స్ కి దిస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది ఇది నేను చాలా సార్లు చెప్పేశాను త్రిప్పణి అదే త్రిప్పణి అయిపోయినాయి చాలా సార్లు చెప్పేశాను మనీ చూసుకోలో నువ్వు ప్రశాంతంగా బతుకంటారా బాబు ఇంతే జీవితం అంటాను అంతే ఇది ఏంటి అదేంటి వాడేంటి అయిపోయింది పెంట కింద ఉంది మొత్తం కాంప్లికేట్ చేసేసుకుంటున్నారు అవసరం లేని చోట కూడా కాంప్లికేట్ చేసేసుకుంటున్నారు అవసరం లేని చోట కూడా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లైన్స్ అందుకే ఇలాగ డేమో వస్తాయని అడుగుతున్నాం అదే చెప్పితే ఎంత మంది నాకు మెసేజ్ చేశారంటే ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ కంటే క్వశ్చన్ అడిగిన పెద్ద గొప్ప విషయం అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోయింది అంత that is because the one liners or the words that come from his real time life ah. not from the books or correct. anything correct pustakal chadala ane life le pura pustakal chala mandi what na much mandi ipe net undi all matter isam last shot gurinchi bayiti vachina vallandara last shot gurinchi maadtunnaru it is very tough to conceive and tough to execute also yeah it's talked about shot ayipindi uh, aa shot ki enduku anta speciality enduku anta pratyekata enduku anta peru vachindi సార్ ఇది సినిమా రిలీజ్ అవ్వ ముందు అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ హీరో చనిపోతారా బతుకుంటారా విచ్ ఈస్ చాలా మంది అండ్ రవి సార్ లాంటి ఇమేజ్ ఉన్న యాక్టర్ని ఎలా ఎండింగ్ చేయాలని ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు రఫ్గా వేరేలాగా మనిషి బతుకున్నాడా అంటే ఓపెన్ ఎండింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇస్తే అదేమవుతుంది అంటే అన్నీ చేసాడా లాస్ట్లో అన్నది ఉంటుంది సో ఐ వాజ్ వెరీ ట్రూ ఐ వాంట్ టు టెల్ ద స్టోరీ ఇన్ అ కమర్షియల్ వే అండ్ అ ప్రాపర్ వే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ అని ఫిక్స్ అయ్యాను సో డెడ్ షాట్ అనేది సార్ ఐ మీన్ అవర్ షూటింగ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ డస్ట్ ఏరియా అండ్ సార్ హ్యాస్ డస్ట్ అలజ్ ఎక్కువ ఉంది ఆయనకి లాస్ట్ షాట్ ఏంటంటే జిమ్ అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫీట్ నుంచి వచ్చి టైట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ జస్ట్ చిన్ టు ఐ షాట్ వరకు వచ్చి అవుతుంది అనమాట అండ్ ఈ షుడ్ నాట్ లీవ్ అ బ్రెత్ బికాస్ అది ఆయన మీద ఫోకస్ అయ్యి వస్తుంది అది వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఒక చిన్న ఐ బాల్ ఇట్లా అయినా కూడా మళ్ళీ వన్ మోర్ అవ్వాలి ఓకే బికాస్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ వేర్ యాక్చువల్లీ హీ లాస్ ఇస్ బ్రెత్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే సో దట్ వాజ్ లైక్ అంటే అండ్ దట్ వాజ్ దాన్ ఓన్లీ ఐ థింక్ ట్వైస్ అనుకుంటా ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చిందని పక్కన ఆర్టిస్ట్ మూవ్ అయ్యారు ఆయన అలాగే ఉన్నారు బట్ సెకండ్ థింగ్ ద టాక్ విచ్ మీకు చెప్పలేదు సార్కి నేను ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు బికాస్ యూ ఆస్ మీ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ఇట్ ఐ వాంట్ సే సార్ అంటే యాక్టర్స్ కొంతమంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా హెవీగా వచ్చేస్తారు కొద్దిగా లోగా ఇస్తారు స్పాట్ ఆన్ ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అది మణిరత్నం సార్ సినిమాలో జరుగుతుంది విచ్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హ
that's why i have lot of close ups and i work on the close ups where on the eyes actually so indulo actually ravi sir thoda ekku nen eyes meda work chesan actually you know uh, answers cheppalante no ruchi cheppal avasaram lechu na look tho answer cheppachu convey ayipoddu annadi my believability so even the death shot to pranam poyind annadi ela telustadi true ela cheptam correct edo sound lo cheptam heart beat heart beat ay ayipodamo avunu ela breath ayipodamo kani మీరు మళ్ళీ చూడండి ఆ షార్ట్ సార్ ఫోర్ హెడ్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న కర్ల్ ఉంటుంది ఆ కర్ల్ అలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే అంటే చిన్న అలా ఉంటుంది బ్రెత్ పోయినప్పుడు అది రివీల్ అవుతుంది ఇట్స్ తిన్ లైన్ అనమాట గ్రేట్ ఇటలీ గ్రేట్ ఇటలీ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అది ఆయనే చేశారు ఆ నేను మళ్ళీగా దానికి బ్రెత్ సౌండ్ వేయలేదు హార్ట్ బీట్ సౌండ్ వేయలేదు ఏమి లేదు ఐ జస్ట్ లెట్ ద గో షార్ట్ వెన్ హీ లీవ్స్ దట్ బ్రెత్ అన్నప్పుడు చిన్న ఆర్ఆర్ కూడా చిన్న బిట్ వేసాను అంతే ఐస్ ఐ లెట్ ఇట్ బి యాజ్ రియాలిటీ యాజ్ పాసిబుల్ సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రేడ్ మార్క్ షార్ట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ కమెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ మాస్టర్ పీస్ మాస్టర్ పీస్ దట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వన్ షార్ట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ సో ఇప్పుడు నేను చేసాను బట్ చూసిన తర్వాత నాకు కూడా అరే బాగుంది అనిపించింది బేసిక్గా నాకు నా చాలా తక్కువ నచ్చుతాయి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నట్టు అన్నయ్య ఫ్యాన్ క్లబ్స్ వాళ్ళు స్పెషల్ ఫ్యాన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్ పంపించారు ఫాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓహో కైండ్ ఆఫ్ ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ అనుకోండి ఊరికే అడుగుతాను చెప్పాలి అనయ్య వంశీ సెట్స్ లో ఏంత ఎక్కువ క్లోజ్ గా ఉన్నాడు ఎవరితో క్లోజ్ గా లేడు పంతోనే క్లోజ్ గా ఉన్నాడు సో పంతో క్లోజ్ గా ఉన్నాడు తనతో సెటప్ <laughs> 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 ఏదన్నా ఓ రోజు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్బా ఇంకా సాలరా బాబు వంశీ దొబ్బుతున్నాడు అని అనిపించిందా ఒక్కసారి కూడా ఈ రోజుకి స్టార్ట్ కథ చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒకటి మాత్రం ఉంది నాకు కొన్ని పంపిస్తాను వినండి కొన్ని చేస్తాను టైం మీకు పెట్టి పంపించలేదు అది ఒకటే ప్రాబ్లం కానీ చెప్తాను అది నెక్స్ట్ డే లెవెన్ నెక్స్ట్ డే కాదు చంపుతా మూడు నాలుగు రోజులు పడుతుంది అది ఒకటి తప్ప అనిపించిందా ఏంటి పట పట చెయ్యొచ్చు కదా ఏంటి ఇంత ఇబ్బంది పెడతాను అన్న అసలు ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ముందే చెప్పే కదా కష్టపడాలి కదా దీంట్లో డస్ట్ ఉంటది దీంట్లో దుమ్ము ఉంటది దీంట్లో అదే ఉంటది అమ్మా చచ్చిపోతున్నారు బాబు హీరోతో కూడా అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు ఈ కెమెరా వచ్చిన రెడీ టు షూట్ విత్ ఇప్పుడు ఈ కెమెరా వచ్చిన అన్నయ్య గురించి అన్నయ్య గురించి ఎక్కడన్నా విసిగించండి నేను అదే అన్నా లేదు కాబట్టి నాకు పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడడం లేదు ఈ కాస్ట్యూమ్ నాకు నచ్చదు కానీ వద్దు అంటున్నాడు సర్లే ఏదో నేను సార్ ఇది కాస్ట్యూమ్ పంపిడితే ఆయన అడిగేవాడు కూడా కాదు ఓ చేసుకోవాలా ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ ఆయన లాంగ్ హెయిర్ పెంచారు అవును చాలా వరకు సినిమాలో అండ్ లాంగ్ హెయిర్ అంటే అది మెయింటైన్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ బికాస్ ఆయన ఏంటంటే మధ్యలో ఇంకో సినిమా కూడా చేస్తున్నారు సో మన గెటప్ కోసం లాంగ్ హెయిర్ ఉండాలంటే మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం ఓకే బట్ అది కూడా ఆయన హీ టుక్ ఇట్ ఆన్ హిస్ పర్సనల్ గానే తీసుకుని సి ఎనీథింగ్ ఫర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ ఎక్కువ పోతున్నాయి గురువు నువ్వు నాకు నాకు మాకు మా తమ్మినేల్స్ బ్రదర్స్ గురించి నచ్చిన విషయం ఒకటి చెప్పిన నచ్చిన విషయం అంటే తమ్మినేల్స్ కోసం అంటారు డీలా పడిపోతున్నారు ఏంటి ఒక కాంట్రవర్సీ లేదు క్వశ్చన్ లేదు ఇది నాకు ఏదో నచ్చిన విషయం చెప్పాలి గురు నువ్వు నా లాభం లేదు నచ్చిన విషయం ఎవరి గురించి అన్నయ్య గురించి నాకు ఇది నచ్చలేదు అని చెప్పాలి ఎలా చెప్తా నాకు నచ్చింది ఏంటో చెప్పండి దీని దీని ఇది చెప్పదు మళ్ళీ వేరే చెప్పా నాకు మాస్ మహారాజ్ లో ద వరస్ట్ క్వాలిటీ ఐ ఇన్సిస్ట్ వరస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే సెవెన్ అంటే సెవెన్ కి వచ్చేస్తాడు ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ కి వచ్చేస్తాడు ఒక్కొక్కసారి ముందు వచ్చేస్తాడు పంక్చువాలిటీ ఏంటంటే చెప్పిన టైంకి రావాలి ముందు రావడం కాదు ముందు వచ్చిన వెనకాల వచ్చిన పంక్చువల్ అంటే ఎవరు ఆ విషయాన్ని డైరెక్ట్గా చెప్పలేం కాబట్టి చెప్తున్నావు ఇది నాకు నచ్చిన క్వాలిటీ సార్ నాకు నచ్చ ఎలా చెప్తాం సార్ నచ్చిన క్వాలిటీ బికాస్ లేనప్పుడు ఎలా ఓకే మీరు ఉన్నది ఒకటే నచ్చిన క్వాలిటీ అది ఒకటే ఉంది ఎన్నన్నా కాపీ కొట్టదని అది ఒకటే ఉంది మీరు అంటున్నారు అదే వంశీలో నచ్చింది కంపల్సరీ నచ్చింది చెప్పాలి అది చెప్పారు కదా ఇందాక అయిపోయింది అది లేట్ గా పంపించడం అదేదా 
భోజనం దగ్గరకు వచ్చి మనం తినేసిన ప్లేట్లు ఉంది అనుకోండి అది మొత్తం తినమంటాడు డబ్బులు పోతున్నాయి కదా అంటాడు వేస్ట్ చేద్దాం వేస్ట్ చేద్దాం అదేంటంటే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని అభిషేక్ గారు పర్సనల్ బాగా తెలుసు కాబట్టి అతను నమ్ముతాడు కాబట్టి నువ్వు చెప్పండి అభిషేక్ గారు నచ్చింది రెమ్యురేషన్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు బేరాడే మాకు కంటెంట్ వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ సరే ఉన్న చాలా సరిపోతులే సరే ఫాస్ట్ కామన్ కదా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ సార్ ఓకే నేను చెప్పగానే వన్ వర్డ్ చెప్పాలి ఓకే రాపిడ్ ఫైవ్ రాపిడ్ ఫైవ్ కైండ్ ఆఫ్ రాపిడ్ ఫైవ్ రొటీన్ అయిపోయింది కానీ ఆ పదం యూజ్ చేయాలి ఓకే ఓకే హరీష్ గారు రాపిడ్ ఫైవ్ అనుకోండి యా హరీష్ గారు ఫైవ్ యా వన్ వర్డ్ ఈ సినిమా గురించి బాగా తపరబడ్డ వ్యక్తి ఇంకోటి ఉన్నాడు మేకప్ సీన్ వన్ వర్డ్లో చెప్పాలి అన్నయ్య పర్సనల్ మేకప్ సీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అంటే వెన్ ఎవర్ ఐ లూ గో డౌన్ ఎక్కడున్నా నన్ను చూసి దగ్గరకు వచ్చి గోడౌన్ అంటే ఎలాగో ఒక మూడు పెగ్లేసి డౌన్ అయిపోయాక నాట్ సార్ షూటింగ్ లో ఎలా సార్ పెగ్లా షూటింగ్ లో వెన్ యువర్ లైక్ గోడౌన్ చెప్పాలమ్మా అంటే ఏదైనా లొకేషన్ ప్రాబ్లం రావడమో లేకపోతే టైం వేస్ట్ అవుతుందనో షార్టెస్ట్ నచ్చింది షూటింగ్ లో ఎలా వేస్తాను చిచ్చిన టాలం సార్ అలా అక్కడ నచ్చింది నాకు ఓకే వండర్ఫుల్ సో హీ కమ్స్ ఇన్ జస్ట్ గ్రేసెస్ మీ ఈ సినిమా చేయడే ముందు ఈ సినిమా చేసే ముందు అన్నయ్య చేసిన లెజెండరీ సినిమాలు మిరపకాయ షాక్ లాంటివి చూసారా చెప్తాం సార్ మిరపకాయ చాలా ఇష్టం నాకు విక్రమ్ వరకు చాలా ఇష్టం విక్రమ్ వరకు తను చేసిన మీరు చేసిన సినిమా నాకు రెండు సినిమా షాక్ నేను చూసాను ఎందుకంటే నేను అప్పుడు శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు ఎడిటింగ్ గా చేసేస్తున్నా అప్పుడు అప్పుడు మీ సినిమా నేను చూశాను షాక్ అండ్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సడన్ గా ప్రిపేర్ అవ్వడం కూడా చెప్పడం కూడా కష్టమే కాదు కాదు సార్ నేను ఎడిటింగ్ అంటే బిగ్ ఫ్యాన్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇట్స్ అ థ్రిల్లర్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ ఫిలమ్స్ అప్పుడు జ్యోతిక గారు మీరు చేసిన సినిమా సో ఇట్స్ అ థ్రిల్లర్ ఫిలమ్ అని చెప్పి నేను చూశాను అది యాక్చువల్లీ వండర్ఫుల్ అన్నీ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ వంశీ ఈ వంశీ వంశీ నీ లైఫ్ లో చాలా మంది వంశీలు ఉన్నారు ఏం చెప్పంటావు అబ్బాయి ఇప్పుడు చెప్పాలని షార్ప్ ఇంటెలిజెంట్ హార్డ్ వర్కింగ్ లాంటి బోరింగ్ ఆన్సర్స్ కాకుండా ఇంకేదన్నా సింక్ సింక్ అద్దరిపోయింది అది అలా హీరోతో అలా ఉండడం అనేది వండర్ఫుల్ రైట్ సో ఇప్పుడు దసరా సీజన్ కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ మా కుర్రోళ్ళు ఇంకా రక్తి కట్టేస్తున్నారు వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ లియో గుడ్ ఫిల్ భగవాన్ కేసరి అనిల్ రాబడి ఫిల్మ్ బాలయ్య బాబు డిఫరెంట్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఓకే అండ్ అభిషేక్ అగర్వాల్ భారీ ప్రొడ్యూసర్ భారీ ఇన్ ద సెన్స్ భారీ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ఎవ్రీ యాంగిల్ అండ్ ఎవ్రీ ఏ విషయంలో భారీ అభిషేక్ జీ అంతా మజా కూడా అభిషేక్ జీ వాట్ ఈస్ ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది వస్తే బాగుండే కొంతమంది అనుకున్నారు అప్పట్లో సో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది వస్తే ఇంకా బాగుండేది అనే అన్న ఆలోచన ఇది చిరాక్ కాబట్టి మనం ఈ క్వశ్చన్ తీయాలి ఈ హాపిటికల్ థింగ్ వస్తే బాగుండేదేమో నువ్వు చేస్తే ఇలా ఉండేదేమో ఇది ఫస్ట్ ఇది మానాలి అబ్బాయి ఎంత కొంత మానాలి ఇది బికాస్ ఇప్పుడు మనం ఉంటున్నాం కదా సార్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో వస్తాదేమో రాదేమో అనేటప్పటికి ఇప్పుడు ఉన్న మనం ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇట్స్ కిలింగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఎవర్ 